ஒருத்தவங்கிரோ அப்புறம் இந்த படத்தில் ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு மெயின் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க யாருன்னா நந்தினியோ குபேன் மகாதேவன் குபேன் மகாதேவன் யாருன்னு நம்மளுக்கு எல்லாருமே சொல்ல தேவையில்ல பேபி கோபா ஓகே இந்த படத்தோட ஸ்டாரி என்னன்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோன்னா ரெண்டு கதை எப்படி கிளைமேக்ஸில் ஒரு கதையை மாறுதுங்கிறது தான் இந்த படத்தோட ஃபுல் ஸ்டாரி அதாவது எப்படின்னா யூஸ்வலாக பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லவ் இஸ் பெஸ்ட் லவ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் நம்ம எங்கே ஆரம்பிக்கும் ஸ்கூல் முக்கியமாக மிக்ஸ் ஸ்கூலில் தான் அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு லவ் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லவ் ஸோ இந்த கதையை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த படத்தோட கதையை நான் வந்து ஒரு ஆள் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லவ் எப்படி உருவாகி இன்னொரு பர்சனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் க்ரஷ்னு ஒன்று உருவாகி அது ரெண்டுமே எப்படி கொலபரேட் பண்ணி ட்விஸ்ட் ஆகி அப்படி இப்படி மேலே கீழே போய் ஒன்னா ஒரே கிளைமிக்ஸ் வந்து நிக்கிறது இந்த படத்தோட கதை ஓகே என்னடா எல்லா படம் ரிவியூலையும் வந்து படத்தோட ஸ்டாரி இப்படிதான் அப்படிதான் ஃப்ளோ இப்படிதான் வரும் அப்படிதான் வரும் இப்படி இப்படிதான் வரும்னு சொல்லிடுவாங்களே கார்த்திக் மட்டும் ஃபுல் ஸ்டாரி சொல்லாம வரும் அதோட ஃப்ளோல ஃப்ளோவை மட்டும் சொல்றாரு அப்படின்னு நீங்க கேட்கறீங்களா ஃபுல் ஸ்டாரி சொல்லிட்டுன்னா நீங்க தேட்டருக்கே போக வேணாமே இதுலயும் பார்த்துடலாமே ஸோ இந்த படத்தை நீங்க போய் தேட்டர்ல பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாரி போய் ஸோ அதில் வந்து நான் மேலோட்டமாக சொன்னேன் பட் இந்த படத்தோட சினிமாத்துக்ராஃபி லெவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேமாங் 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 வேற லெவல் அவ்வளோ அழகாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கிற நம்ம செஞ்சிருக்க முறை நம்ம ஓகே ஸ்லோ மோஷன் நீங்கள் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அந்த தேர்ட்டி எஃபிஎஸில் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸில் ஷூட் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த ஸ்லோமோ போட்டுருவோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த ஸ்லோமோ எஃபெக்ட் கிடைக்காது பட் இந்த படத்தில் அண்டர் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி எஃபிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்லோ மோஷனும் ஒவ்வொரு மோஷனும் கேப்சரும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்புறம் அவங்க செலக்ட் பண்ண லொக்கேஷன்ஸ் லவ் சீன் எந்த மாதிரி இடத்துல லவ் சீன் வச்சா கரெக்டாக இருக்குன்னு அந்த லொக்கேஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் அவங்க சூஸ் பண்ணது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு முக்கியமாக அந்த கிளைமேக்ஸில் வர லேக் சீன் அந்த லேக் சீன் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறத கேமராவில் கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியல பட் அந்த கேமராவில் அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க அந்த சீனு அதுவும் நம்ம இந்த படத்தோட கலை கிரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது சில படத்தை நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இவன்தோ இந்தியா படத்தை நம்ம சில படத்தை நம்ம பார்த்தா கூட வந்து தேட்டரில் அந்த பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அங்கங்கே நாய்ஸி வரும் பட் இந்த படத்தில் நான் கேரண்டியாக நான் சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் ஒரு சீனில் கூட நாய்ஸிங்கிற கேப்சரிங் வரவே இல்லை அவ்வளோ அழகாக ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா இந்த படத்தோட மியூசிக் இந்த மியூசிக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் அவ்வளோ அழகாக வருது சீனுக்கு ஏற்றாப்பில் மியூசிக் யூஸ்வலாக நம்ம மிஷா படத்தில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து மிஷா படமும் சரி இந்தியா படமும் பார்த்தா சரி மியூசிக் அவ்வளோ போட மாட்டாங்க பட் இந்த படத்தில் மியூசிக் தான் மெயின் எல்லா சீனும் மியூசிக் இருக்கும் பட் அந்த மியூசிக்கை நீங்கள் அந்த தேட்டர் சவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த எட்மா சவுண்ட் அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த சரவுண்ட் சவுண்ட்ஸை நீங்கள் வச்சு கேட்கும் போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் டப்பிங் கூட கரெக்டாக இருக்குது லிப் மூமெண்ட் கொஞ்சம் கூட ஓடல அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க கலை கிரேடிங் இந்தியாவில் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சில சில வேலைகளும் இந்தியாவில் தான் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதனால இந்த படம் வந்து அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ அழகாக செம்மையாக வந்திருக்கு லவ் ஸ்டோரி ப்ளாட் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மனுஷனுக்கு ஃப்ரெஷ் இருக்கும் இன்னொரு மனுஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லவ் இருக்கும் இது ரெண்டுமே கொனெக்ஷன் பண்ணி கிளைமேக்ஸில் வரும்போது என்ன ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பொண்ணு கூட ஒரு பையனை இப்படிலாம் துரட்டிலாம் லவ் பண்ணலாமா அப்படின்னு இந்த படத்தில் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம பசங்களுக்கு தான் தெரியாது எப்போ பாரு பொண்ணுங்களுக்கு வர சொல்லுவாங்க பொண்ணுங்க வந்து எங்கடா பொண்ணுங்க லவ் பண்ணுறாங்க நம்ம பசங்க தான் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படி அப்படின்னா ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு பொண்ணும் துரட்ட
இப்படி நாம லிவ் பண்ணுவ ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு இந்த படத்துல இது பண்ணியிருக்கான் அதுவும் இல்லாம முக்கியமா இந்த படத்துல என்ன ஒரு இதுனா சில அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்களா சில சில பையனோட அப்பா அம்மா என்னன்னா தனக்கு வரப்போற மருமக ஒயிட் ஸ்கின்னா தான் இருக்கணும் வெள்ளையா இருக்கணும் சோப்பா இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏன் இந்த கை வேறல்ல இந்த முட்டி இருக்கும் பாத்தீங்களா இந்த முட்டியில கூட கலர் கருப்பா இருக்கா அப்படி இப்படிலாம் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள கேரக்டர் ஆளுங்களுக்கு செருப்பால் அடித்த மாதிரி ஒரு சில பல சீன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கீனை பார்த்து லவ் என்றைக்குமே வராது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ அவ்வளோ அழகாக இந்த படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு மெசேஜும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் ஒவ்வொரு ப்ளாட்டையும் அழகாக கொண்டு போயிருக்காங்க நானே பார்த்து அவ்வளோ ஒரு இம்ப்ரெஸ் ஆகி வேறு லெவல் பெண்ணாக பார்த்துக்கோங்களேன் முக்கியமாக இந்த படத்தை பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் காசு கொத்தா இருக்கும் ஆனால் யாருக்கு திரும்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சிங்கிள்ஸ் அண்ட் மொரட்டி சிங்கிள் அவங்களுக்கு தான் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது மனசுக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கும் சார் நமக்கும் ஒரு பொண்ணு இல்லையே இந்த மாதிரி லவ் பண்ணுறது ஒரு பொண்ணு இல்லையே நமக்கும் இந்த லவ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஒரு பையன் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிங்கிளுக்கும் மொரட்ட சிங்கிளுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் மற்றபடி எல்லாருக்கும் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்க் தான் ஒரு படம் ஒன்றுங்க என்ன ரெண்டு மூணு தடவை கூட பார்க்கலாம் நான் வெளியாகி இந்த படத்தை ரெண்டு தடவை வரைக்கும் நான் டேட்டில் பார்த்துட்டேன் இன்னமும் போவேன் போவேன் கண்டிப்பாக போவேன் இன்னும் போவேன் நல்லா இருக்குது அவ்வளோ நல்லா இருக்கு சமையல் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இந்த படத்தை ஸோ அதனால் இந்த படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு சீனும் அழகாக இது பண்ணியிருக்காங்க நான் படத்தில் ஸ்டோரி நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா படத்தில் ஸ்டோரி சொல்லிட்டேன் நீங்கள் தேட்டருக்கே போக தேவையில்ல ஸோ அந்த மாதிரி அதனால் நான் ஸ்டோரி சொல்ல விரும்பலை ஜஸ்ட் அந்த படத்தோட சின்ன 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 விஷயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் அதனால் இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பாக போய் தேட்டரில் பாருங்கள் அவ்வளோ 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 அழகாக எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தில் உள்ள பாட்டு முக்கியமாக நம்ம சொன்னோன்னா ஒரு முறை தான் காதலிப்பேன் அந்த பாட்டு விஷுவலே வேற லெவலுங்க அந்த பாட்டுக்கு ஏற்றாப்புல அந்த லவ் ஸ்டோரியை கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவ்வளோ அழகாக அந்த பாட்டையும் அந்த லவ் ஸ்டோரியும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ செம்மையாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டத்தில் முதல்ல ஒரு பாட்டு வரும் திரும்பி பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாங் இருக்கும் அந்த பாட்டும் அவ்வளோ அழகாக எடுத்திருக்காங்க அந்த படத்தோட மூ அந்த படத்தோட ஃபுல்லோ அந்த பாட்டோட ஃபுல்லோ அந்த பாட்டுக்கு வந்து சிங்க் ஆகிற மாதிரி சீன்ஸ் எந்த எந்த கேமரா ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா மேஷா படம் இப்போ ரொம்ப வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் இந்த படம் செம்ம 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 பெஸ்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன் இதுக்கப்புறமா பெஸ்டான ஒரு படங்கள் வரும் பட் இப்போதைக்கு இந்த படம் நம்பர் ஒன்னில் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்வேன் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு லூஸ் தரி முக்கியமாக இந்த படத்தை ஷார்ட் ஃபிலிமாக பார்த்தவங்க இருக்கீங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிக்கஸ்ட் ட்ரீட் இந்த படத்தில் ஷார்ட் ஃபிலிமை விட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பெட்டர் இந்த மூவி ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயே நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க நானே சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமே செம்மையாக இருக்கலாம் அந்த படம் அப்படின்னு நானே மீன் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் மூலியான காலத்திலே ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் விட இந்த படம் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பெட்டர் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துங்க இந்த படத்தை மறக்காமல் பாருங்கள் பார்க்காதவங்களும் இந்த படத்தை பாருங்கள் பார்க்காதவங்களுக்கு இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் பார்த்தவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஷார்ட் ஃபிலிமில் கதை இவ்வளோ தான் அப்படின்னு வந்து பிரித்து அப்படி வச்சுருந்தாங்க பட் இந்த ஃப்யூச்சர் ஃபிலிமில் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை விரிவாக்க பண்ணி கதையை அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் ஸோ இந்த படத்தை மறக்காம டேட்டரில் போய் பாருங்க நான் பார்த்தேன் செம்மையாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செம்ம பாட்டு கூட அவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாட்டு ஸ்டாரி ப்ளாட்டு கதை நான் சொல்ல விரும்பலை கதை நீங்களே போய் டேட்டரில் போய் பாருங்க பட் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு லவ் ஸ்டாரி காசுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு நாலஞ்சு தரவை கூட நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அவ்வளோ ஒர்த்தாக இருக்கும் விஷுவல் செம்ம கலர் ரீடிங் செம்ம மியூசிக் செம்ம டப்பிங் செம்ம ஒவ்வொரு சீனு கேட்டப்ப அந்த டைலாக் டெலிவரி செம்மையா இருக்கு முக்கியமா பேபி கோபா என்னங்க காமெடி பண்றாங்க சீரியஸா நடிச்சா சீரியஸா நடிக்கிறாங்க காமெடி நடிச்சா செம்ம காமெடி நடிக்கிறாங்க வேற லெவலுங்க முக்கியமா இந்த படத்தோட ஹீரோ ரெண்டு ஹீரோ அந்த லவ் கேரக்டர் கண்ணுல கட்டியிருக்காங்க அப்படி கண்ணுல தத்ரூமா இருக்கு ஆக்டிங் எல்லாமே அப்புறம் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் சாந்தினி சந்திரபோஸ் அவங்க அவ்வளோ அழகாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்கீன்னால் ஒரு லவ் செல் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு கலர் குறை ஸ்கீன் கலர்னால வந்து லவ் பிரேக்கப் ஆகிறதுனால நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ ஸ்கீன் கலர் நம்மளும் ஒரு மேட்ரே இல்லைனா இந்த படத்தில்
மேடம் நம்மளோட ஃபேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் கூட நான் ஒரு ஃபோன் ஒரு ஃபோட்டோ அதை நான் அதாவது ஒரு செல்ஃபியோ அதை நான் எடுக்கணும்னு பார்க்குறேன் சான்ஸ் கிடச்சா கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தை இந்த ஆறு பேர் தான் ஃபுல்லாக ஃப்ளோ பண்ணி கொடுப்பாங்க இன்னொன்று என்னென்னா இந்த படம் நாட் ஒன்லி ஃபார் இப்போ உள்ள லவ் ஸ்டோரி இப்போ உள்ள பசங்களோட லவ் ஸ்டோரி மட்டும் கிடையாது வயசானவங்களோட லவ் ஸ்டோரியும் அழகாக இது பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பொண்ணுங்க தான் கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்கணும் நான் ஹஸ்பண்ட் என்ன கொஞ்சம் மேலே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் அப்படிலாம் இல்லாமல் தன்னோட பொண்டாட்டிக்கு கால் வழினா தன்னோட புருஷன் காலை கூட அமுக்கி விடலாம் தப்பு இல்லை அதுதான் உண்மையான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லவ் அப்படின்னு வந்து எனக்கு கதையில் காட்டியிருக்காங்க இன்னொன்று ஒரு நைட் சீன் ஒன்று வரும் பாருங்களேன் ஒரு பாலத்தில் வந்து நம்ம யூ ரஷ்யன் ஷாந்தினி அவங்க உட்காந்துக்கிட்டு பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வரும் அந்த ஷார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கலர் அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க டேட்டரில் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு மாதிரி நீல கலர் எஃபெக்ட் ஒரு ஒயிட் எல்லோ கலர் எஃபெக்ட் கொடுத்து ஒயிட் கலர் லைட் மூணு லைட்டும் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி அந்த லைட் அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க அந்த விஷுவல் ஸோ இப்போ இப்போ படம் மேக் பண்ண இதை தான் நான் சொன்னேன் அப்புறம் வி மெயின் என்ன கதை பர்ஃபெக்ட் முடிஞ்சா இந்த படத்தை எல்லாமே டேட்டரில் போய் பாருங்க மறக்காம 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 டேட்டரில் போய் பாருங்க பார்க்கல வேஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த படம் ஸ்டாரி செம்ம சாரி செம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செம்ம வயசான ஒரு லவ் ஸ்டோரியிலேருந்து சிறு வயசு லவ் ஸ்டோரி வரைக்கும் ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த படம் மலேசியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் லெவல் சொல்லுங்கள் அதாவது ஒரு அடுத்த கட்டம் அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அவ்வளோ முக்கியமாக நம்ம மலேசியா அவங்களோட மைண்ட் செட் என்ன குவாலிட்டியாக இருந்தால் தான் நம்ம மலேசியா படத்தையே பார்ப்போம் இது குவாலிட்டிக்கும் மேலேயா இருக்குது அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்